เออถ้าเราจับขึ้นได้ขึ้นพลังงานแบบนั้นขึ้นพลังงานแบบนี้เราก็เลยจะรู้ว่าเราต้องเหมาะกับขึ้นพลังงานแบบใดในการที่จะทําให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าเราต้องไปอยู่กับคลื่นพลังงานธรรมชาติคลื่นพลังงานที่เงียบสงบปลีกกายวิเวกนะคะนะคะนั่นแหละแต่ละคนจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วชี้นําแนวทางให้เราว่าเราต้องทํำยังไงนะคะแม้แต่ตอนที่ไปนั่งสวดก็จะมีความคิดขึ้นมาในหัวว่าทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะให้กำลังใจพี่นะคะค่อยๆทำไปเนาะก็ขอให้แบบมีความเพียรตลอดไปนะคะน้องก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจนะคะน้องก็จะเดินไปพร้อมๆกันกับพี่ๆนี่แหละโอเคมาฟังคุณพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปที่มีประโยชน์มากๆกับลูกหลานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตาม้าครบหนึ่งปีพอดีสำหรับการเป็น FC ของคุณน้องสาธุบุญค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆก็ถ้ามีประโยชน์ก็ยินดีนะคะก็เล่าไปนู่นนี่นั่นเนาะก็ไม่ได้ลึกซิงอะไรมากนะคะเอาง่ายๆขอแค่ให้ไปปฏิบัติแบบกรรมฐานได้ขอให้มีฐานจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเอาสิ่งที่เราปฏิบัติไปไปใช้ในชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนบ้านกับพ่อกับแม่กับลูกกับเต้าเราคนที่อยู่รอบรอบข้างเรานะคะถ้าทําได้มันจะมีความสุขมากเลยมันจะเป็นลักษณะอาการไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจใครนะง่ายๆไม่ค่อยสนใจในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ไปสนใจว่าเขาจะมีจะจนเขาจะเป็นยังไงจะไม่มีความอิจฉาลิษยาผู้ใดเลยนะคะพูดถึงนะก็จะเวลาคนอื่นทําดีก็จะอนุโมทนาสาธุบุญมันเป็นบุญของเขาเนาะอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็จะไม่ค่อยไปอะไรกับชาวบ้านชาวเมืองหรือว่าอะไรกับใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่ดูแค่รู้แค่เห็นนะคะอะไรที่มันมันจะอยู่ในกรอบของเรานี่แหละสวดมนต์ภาวนาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญมันจะอยู่ในกรอบของเราไม่กี่อย่างนี่แหละเวลาเราปฏิบัติไปนานๆจิตเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไปยุ่งอะไรกับใครจะเข้าไหลนะเวลาเห็นก็แค่แผ่แค่อนุโมทนาบุญแค่บันทึกบุญของเราลงไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะคะ่ะให้กำลังใจพี่ในการเดินต่อนะคะมาฟังเรื่องของคุณท่านนี้แกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะตอนนี้มีภาวนตอนนี้ภาวนาทุกขณะจิตได้แล้วค่ะตื่นมาก็ภาวนาเองลมหายใจเข้าออกเองโดยอัตโนมัติค่ะแต่ดีไปกว่านั้นแกไปเจอท่านท่านหนึ่งแกบอกว่าอันนี้ดิฉันจะเล่าค่ำๆนะแกบอกว่าเขาได้รับหน้าที่อะไรหน้าที่มาแล้วก็แบบเมือ่อเหมือนมาแบบรวบรวมผู้คนอะไรเงี้ยแกก็เลยได้ไปคอมเมนต์เขาก็เลยรับแกเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยแบบมีความดีใจไงที่ได้ไปอยู่กับกลุ่มเขาอะไรเงี้ยนะคะแกก็เลยแบบเหมือนแบบเชื่อเชื่อในสิ่งที่ในกลุ่มเขาดิฉันไม่ค่อยตาม Facebook นะเอาง่ายเชื่อในกลุ่มที่พูดกันเรื่องปฏิบัติธรรมแกก็เลยรู้สึกว่าแกแกชอบมากก็เลยอนุโมทนาสัตว์ทุบุญค่ะถ้าอะไรที่เป็นแรงกําลังใจในการปฏิบัติธรรมของเราต่อไปและเรารู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่งามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆไม่เป็นผู้เพศภัยต่อตนเองและผู้อื่นนะคะบางทีปฏิบัติธรรมไปนานๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเหลาปัญญาเราฝนปัญญาเราหลวงตาพูดนะคะใช้การพิจารณาร่วมเข้าไปด้วยเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจนะคะขอให้มีความเพียรเนาะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองเนาะคะ่ะโอเคมาฟังเรื่องของคุณน้องนะคะคุณน้องเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญค่ะพี่นาฏตั้งแต่ฟังพี่นาฏมาเนี่ยเริ่มพิจารณามากขึ้นหนูตอนเนี้ยงอนกับสามีเหมือนกันค่ะหนูตัว
ตัวสัน่นใจเต้นเป็นวันเลยค่ะพี่นาฏแสดงว่าเครียดร้ายวะ่ะมันออกทางร่างกายค่ะเหมือนจะเป็นไข้ร้อนๆหนาวหนาวหนูเริ่มพิจารณาที่ตัวหนูหนูเริ่มพิจารณาที่ตัวค่ะที่ตัวเองค่ะพี่แผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็แฟนค่ะใจเริ่มเบาค่ะแต่แฟนเนี่ยยังไม่คุยยังไม่คุยด้วยกันเลยแต่น่าจะดีขึ้นเพราะตัวหนูเริ่มใจเบาแล้วค่ะโดนทดสอบแล้วก็มาเปิดเจอพี่นาทพูดเรื่องนี้พอดีค่ะสาธุบุญคลิปของของวันจันทร์นั่นนะคะโดนบททดสอบนะคะมันจะมีข้อทดสอบมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะมันมันมีมาเป็นระยะระยะระยะเลยนะคะมันอยู่ที่เราแล้วละว่าเ,เราปฏิบัติทำไปเนี่ยเราได้แต่เราได้จริงๆไหมหรือว่าเราคิดว่าเราได้อะไรเงี้ยนะคะมันจะมาให้เราแบบพิจารณาตัวเองได้ดีมากเลยบางคนพิจารณาไม่ออกเลยหลุดไปตามมันอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้แหละเวลาเราเวลาเราโกรธนะ่ะเห็นไหมที่เขาเอาง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรกลายขนาดเราโกรธแค่เนี้ยเรายังเป็นขนาดเนี้ยแล้วคนที่เขาโกรธกันมากๆแล้วสามารถปลิดชีพกันได้นะ่ะคุณคิดดูว่านับขณะนั้นจิตเขาจะเป็นยังไงการทํางานของสมองจะเป็นยังไงมันออกมากขนาดไหนถึงสามารถปลิดชีพกันได้ถึงสามารถไปกลับบ้านไปเอาวุธหรืออะไรก็ตามมาอะไรเงี้ยคิดดูค่ะนั่นแหละคือขาดสติอย่างที่ท่านพูดเนาะเราตามไม่เท่าทานมันนะนะคะให้มันควบคุมเราให้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันควบคุมจิตเรานะไม่ใช่ว่าจิตเราไปควบคุมมันละอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อารมณ์ที่เป็นกิเลสต่างๆมันควบคุมเราได้นะะนั่นแหละถ้าใครที่เริ่มพิจารณาตัวเองเป็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเมื่อตามรู้เท่าทันเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราปฏิบัติทำมาเนี่ยว่าเราจะต้องขู่ดาวมันยังไงวะเราจะต้องทำให้แบบใจมันแบบเต้นช้าลงยังไงเราจะเบนกระแสยังไงเราจะทำยังไงให้ตอนนี้มันออกทางกายแล้วเนี่ยหน้าแดงใจสัน่นตัวสั่นไปหมดเลยแบบใจเต้นระส่ำมากเลยเหมือนใจมันเต้นเร็วละนะคะเราจะทำยังไงให้มันถอยลงมาถอยลงมาช้าลงมาอยู่ในภาวะปกติของมันแบบทั่วๆไปโดยที่แบบอารมณ์ปกตินะ่ะนะคะนั่นแหละเมื่อเห็นตัวเองเริ่มมองตัวเองออกแล้วเนี่ยเวลามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมันจะเกิดการพิจารณาและเวลามันไปกระทบกับสิ่งอื่นมันก็จะเริ่มพิจารณาเป็นกระทบจากหูตาจมูกลิ้นกายใจมันจะเริ่มพิจารณาเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนที่หลวงตาบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะกินข้าวกินน้ํากินอะไรก็ตามให้เราภาวนาไปด้วยหรือว่าแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่เรากินไปด้วยบางคนบอกว่าทําไม่ได้ค่ะพี่มันลืมมันหิวอะไรเงี้ยจริงๆทําได้ถ้าเรากําหนดจิตมันมันจะชะงักค่ะมันจะชะงักเอ้าจะหยิบหมูเข้าปากขอให้หมูตัวเนี้ยที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปเนี่ยได้ทุกบุญทุกกุศลที่ข้าเจ้าได้ทําในชาติภพนี้นะคะอะไรเงี้ยมันจะมีตัวแบบระบบอัตโนมัติมันทํางานดีค่ะอย่างที่พูดระบบอัตโนมัติมันทํางานดีเพราะเราสั่งให้มันทํางานในกรอบแบบเนี้ยทุกวันหน้าที่ของจิตกรอบมันตั้งกรอบว่าหน้าที่ของจิตมีไม่กี่อย่างนะทำนี่ติดติดติดติดไปมันก็จะทําฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราหลุดบ่อยเราต้องกําหนดให้มันทุกวันเราต้องบอกมันทุกวันแต่ดิฉันเนี่ยจะบอกตอนเคลิมเคลิมก่อนนอนถ้าช่วงไหนดิฉันหลุดบ่อยดิฉันก็จะพูดถ้าช่วงไหนที่คิดได้ในระหว่างวันดิฉันก็จะพูดเลยว่าอย่าออกไปไกลอย่าออกไปฟุ้งนานอย่าออกไปไร้สาระเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับสิ่งนี้อยู่กับการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีไม่ได้ภาวนาตลอดนะบางทีไปเดินดูตามต้นไม้ใบหญ้าเห็นนู่นนี่นั่นก็ภาวนาแผ่เมตตาให้เขาไปพิจารณาต้นไม้ไปพิจารณาใบไม้ไปพิจารณานกหนูแผ่ให้พวกเขาไปมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าณตอนนั้นเราประสบพบเจอกับอะไรเรากระทบกับอะไรนะคะนั่นแหละแสดงว่าน้องเริ่มพิจารณาเป็นแล้วดีใจด้วยมากๆนะรู้ไหมอาการอาการพวกเหล่านี้ค่ะเวลาถ้าเราแบบอยู่กับมันนานๆโดยที่เราแบบอยู่กับมันทุกวันอะสามวันดีสี่วันไข้ถ้าพูดภาษาอีสานจะเรียกว่าสามวันดีสี่วันไข้เราไม่เคยเบนกระแสเป็นเลยเราจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บท่านบอกว่าเพราะว่าด้วยความที่สมองเราบันทึกอยู่แล้วร่างกายเราก็แบบเนี่ยปันป่นปนปวนแบบเนี้ยใจเต้นแรงเหงื่อออกแบบเหมือนจะเป็
ผู้พูดก็ไม่รู้นะคะสมัยก่อนผู้พูดก็ไม่รู้แต่ผู้พูดเมื่อมามาปฏิบัติธรรมและผู้พูดย้อนกลับไปดูนะสมัยก่อนที่ผู้พูดใช้ชีวิตแบบนั้นผู้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นเองทุกวันแต่ก่อนนะโกรธทุกวันเครียดทุกวันคิดทุกวันฟุ้งนู่นนี่นั่นทุกวันคุยกับลูกค้าบางทีไม่เข้าหูกระทบก็รู้สึกไม่พอใจก็ครั้งหน้าเข้ามาอีกก็ยังไม่พอใจอยู่หรือว่ากลับบ้านไปเออกินอันนั้นอันนี้ไม่อร่อยก็รู้สึกนะไม่อร่อยว่ะแต่แพงหรือว่าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็รู้สึกเป็นทุกข์ได้มาก็ดีใจอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ลืมมันไปก็ใช้มันบ้างไม่ใช้มันบ้างไร้สาระไปอะไรเงี้ยชีวิตไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะคะเมื่อมันไม่มีสติเอาง่ายๆสิ่งที่ทำทำทำทำทำที่ผ่านมามันไม่มีสติแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมมันทำอะไรเหมือนเหมือนมันช้าลงอะ่ะมันช้าลงมันช้าลงมันพิจารณาเป็นในสิ่งที่เขากัดมากระทบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนตัวเองเป็นคนฉลาดยังไงไม่รู้แต่ก่อนแบบปล่อยไปตามกระแสนะคะอะไรกระทบก็ไหลไปแบบนั้นนี่แหละค่ะก็ให้กําลังใจน้องน้องค่อยๆทําไปท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมโรคภัยแค่เจ็บมันก็มีแหละตามช่วงอายุต่างช่วงอายุเราเนะ่ะโรคตามใบเนะ่ะโรคคนแก่โน่นนี่นั่นแต่โรคที่มันจะใหญ่ๆใหญ่ๆเหมือนอทุกโรคทางใจโรคมะหรือโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นท่านพูดอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าอย่างนี้นะถามว่าดิฉันเชื่อไหมอันเนี้ยอันนี้ดิฉันไม่ได้เข้าข้างนะคะแต่ดิฉันสังเกตจากสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติมาดิฉันเชื่อในสิ่งนั้นเพราะว่าใจมันไม่ค่อยทุกนะคะมันไม่ทุกมันไม่จับมันไม่ได้อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นคือถ้าไม่ได้แล้วมันทุกนะมันทุกแล้วมันคิดอย่างนั้นแหละมันก็จะโกรธสมมุติว่าเราอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเราไม่ได้เราก็จะโกรธสามีแล้วว่าทําไมซื้อไม่ได้ทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมฉันถึงไม่เป็นไม่ไม่มีไม่เป็นไม่ได้เหมือนคนอื่นมันจะคิดแบบเนี้ยมันจะเกิดความทุกข์ทุกใจไม่พอใจแต่มาปฏิบัติธรรมมันสลัดหมดเลยค่ะมันสลัดหมดเลยคิดมันคิดแค่ว่าบุญกุศลที่ทําได้สิ่งที่นําไปได้มันมุ่งอยู่กับสิ่งที่จะนําไปได้มันไม่ได้มุ่งอยู่กับข้างนอกแล้วถามว่ามันต้องทํามาหากินไหมต้องทําแต่ว่ามันมันไม่ได้บีบคั้นตัวเองไม่ต้องแบบเงินเดือนเท่านี้ต้องได้สิ่งใหญ่ๆเท่ากับเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเงินเดือนหมื่นหนึ่งไม่ได้อยากมีชีวิตเหมือนเงินเดือนแสนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็จะไปตามวัฏจักรของมันนะคะเนาะอันนี้มองพูดให้เห็นภาพนะคะพูดให้เห็นภาพมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรติดขัดในจิตในใจไม่ค่อยกระสุดกระสับกระสายวุ่นวายว่าต้องได้สิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเอาเท่าสิ่งที่ทําอยู่ได้เท่าที่สิ่งที่ค้นคว้าหามาได้นะคะมันก็จะมีความสุขอันนี้สําหรับตัวผู้พูดเองเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความสุขแบบนี้มันมันไม่ค่อยติดอะไรมากแล้วค่ะมันไม่ค่อยติดอะไรมากแล้วแต่ก่อนมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นอีกลักษณะของคนปกติที่อยู่ทางโลกโกรธก็โกรธหลายวันเคืองก็เคืองหลายวันคุยกับแม่สามวันดีสีวันไข้เคืองวันนี้พรุ่งนี้ดีมาลืนมาคุยตอนเย็นเคืองอีกแล้วอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใจมันสับสนใจมันวุ่นวายใจมันใจมันไม่มีที่พึ่งนะคะใจมันไหลไปตามสิ่งที่กระทบกระทบดีก็ดีกระทบไม่ดีก็ไม่ดีหรือบางทีกระทบอยู่เรื่องเนี้ยทะเลาะกันตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาณปัจจุบัน10ปีแล้วก็ยังรู้สึกไม่พอใจเรื่องนั้นสมัยก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยวนไปวนมาแบบนี้นะคะหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันได้สิ่งที่ดิฉันจะบอกให้ท่านอยากให้หลายๆท่านทํานะคะถามว่ารวยมากกว่าคนอื่นไหมคุณถึงทําได้คุณถึงวางได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ปกติเหมือนเหมือนหลายๆท่านบางทีหลายๆท่านที่อยู่ในสถานะเดียวกันอาจจะดีกว่าดิฉันมากๆมากเป็นร้อยเท่าพันเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้เนาะแต่สิ่งที่ดิฉันได้ดิฉันคือได้คือความสุขใจความสุขใจจากการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คงจะจะสุขสุขดิบดิบอยู่เหมือนทางโลกทั่วๆไปนะคะเนาะให้กําลังใจน้องมากๆเลยเนาะแสดงว่าน้องเริ่มเห็นและเริ่มพิจาร
ที่ทํางานอยู่สถานะลูกน้องอยู่ในสถานะหัวหน้าอยู่ในสถานะของแม่ของลูกอะไรก็ตามนะคะมันจะดีมากเลยคนที่อยู่ด้วยมันจะมีความสุขนะนะคะนั่นแหละณปัจจุบันเราเห็นอยู่เนาะโลกมันวุ่นวายนะคะใครที่แบบไม่ได้ดั่งใจก็แบบใจมันดิ่งมากเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบลาลูกไปไงเห็นข่าวแล้วก็แบบโอ้ยรู้สึกสงสารจังเลยนะคะบางทีนั่นแหละค่ะถ้าเรารักตัวเราเริ่มจากการรักตัวเองเป็นหลวงตาบอกว่าก็จะรักผู้อื่นเป็นรักตัวเองเป็นก็แบบนี้แหละทําให้ได้ก่อนสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเบนกระแสนี้ไม่ดีเป็นมันไม่อยากคิดนะ่ะมันเหนื่อยบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยกายก็จากการทํางานและเหนื่อยใจอีกมันจะต้องเบนแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราจะพยายามเบนให้ได้เมื่อเบนได้แล้วเนี่ยมันนานวันเข้าหลายวันหลายเดือนเข้าหลายปีเข้ามันก็จะเริ่มส่งสิ่งที่ตัวเองมีนะ่ะความรักความเมตตาตัวเองส่งให้กับผู้อื่นได้รอบข้างนะฮะนั่นแหละแล้วเวลาส่งไปให้ผู้อื่นเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาไม่กระทบจิตใจเขาให้เสียใจให้ดิงให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาแบบลาโลกไปก่อนวัยอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยค่อยๆทําไปแล้วมันจะเห็นผลในครึ่งเดือนเอ่ยครึ่งปี1ปี2ปี3ปี4ปีอยู่ที่ว่าท่านทําได้มากน้อยขนาดไหนเนาะนั่นแหละค่ะถ้าติดทางโลกเยอะเนี่ยน,น้อยๆทำน้อยๆเนี่ยมันมันช้ามากเลยนะคะอันนี้ขออันนี้ผู้พูดคิดนะคะว่ามันช้ามากเลยแต่ถ้าเราอยู่แบบที่ผู้พูดพูดเนี่ยมันจะทําแบบที่ผู้พูดบอกเนี่ยมันจะไวมันจะไวมากเลยมันไม่มันไม่จําเป็นต้องทุกวินาทีติดต่อกันแต่มันจะทําแบบเนี้ยทุกขณะจิตที่ระลึกได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราน้อยเราก็ใส่เข้าไปว่าขอให้อย่าฟุง้งเราต้องไปสังเกตเปรียบเทียบว่าระหว่างวันเนี่ยเราเอาเรื่องที่เราสมองเราไปคิดเรื่องฟุ้งเนี่ยที่ไรสาระไม่ใช่หน้าที่การงานนี่มากน้อยเยอะขนาดไหนแล้วสิ่งที่เราทําเนี่ยเพื่ออยากหลุดพ้นอยากมีการอยากมีที่ของใจอยู่แบบสงบสงบเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนเมื่อชั่งน้ําหนักกันละเราก็ต้องปรับพฤติกรรมเราถ้าเราอยากทําได้จริงๆนะคะไอ้สิ่งอื่นที่จะสัมผัสแบบพิสดารบุญอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดมันเอาแค่ให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในอยู่อย่างแบบไม่กระวนกระวายอยู่อย่างแบบเบนกระแสเป็นจากสิ่งพลังงานไม่ดีที่กระทบในตลอดทั้งวันเนี่ยจากสังคมภายนอกเนี่ยให้มันอยู่แบบยังมีความสุขได้ก่อนหลังจากนั้นมันจะค่อยๆตามมามันอยู่ที่ความละเอียดของจิตในการปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะคะเนาะก็ให้กําลังใจค่ะถ้าถ้าใครที่ฟังบ่อยๆก็ลองจับประเด็นแล้วนําไปปฏิบัติดูนะคะดิฉันก็เอาเรื่องจากครูบาอาจารย์มาเล่าแหละจากหลวงตามาเล่าสิ่งที่หลวงตาพูดทิ้งไว้ยังทำดิฉันยังพยายามจะรู้ทำตามท่านอยู่ไม่รู้ว่าจะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ท่านบอกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเวลาเราดูภาพเนี่ยเห็นเป็นภาพหลายๆมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยอยากเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะอยู่คู่กันไปนะคะก็ใครที่แบบเชื่อเชื่อในสิ่งที่ดิฉันพูดก็ไปลองทาดูเพราะว่าดิฉันก็อยากรู้อยากเห็นก็เอาสิ่งที่หลวงตาสอนมาท้าพิสูจน์ดูว่าจริงไหมเมื่อเห็นรู้เห็นและมีความสุขกายสุขใจสงบจิตสงบใจเป็นละเห็นนู่นนนนิดๆหน่อยๆเป็นละก็อ๋อมันเป็นแบบนี้เองฮะนั่นแหละแต่สิ่งที่แน่ๆที่สุดคือได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้ความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวเราร่มเย็นเป็นสุขมันจะราบเรียบมันจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาทาให้รู้สึกถ้าเป็นตัวเราเองจะไม่ค่อยมีอะไรทําเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราดิ่งเราตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ดิฉันได้หลายสิ่งหลายอย่างก็คือนี่แหละความร่มเย็นเป็นสุขความจิตใจมีความร่มเย็นชีวิตราบเรียบเวลามีอะไรเนี่ยจะคิดถึงท่านตลอดคิดถึงปู่ตลอดคิดถึงขอเรื่องนั้นเรื่องนี้กับท่านตลอดเรื่องในการใช้ชีวิตเรื่องหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะะนั่นแหละค่ะก็น้อมบาร,รมีท่านในของทุกๆท,ท่านที่ท่านทิ้งไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทิ้งไว้บาร,รมีของท่านที่มีทั่วโลกเอามาผ่านตัวเราแล้วก
มีความเชื่อมั่นเนาะก็ทําไปเรื่อยๆใช้ศรัทธาบางทีใช้ศรัทธานําทางใช้ความเชื่อนําทางนะคะมันจะได้แบบให้เรามีความเพียรในการปฏิบัติต่อไปเนาะเอาลืมไปมีพี่คนหนึ่งมาเขียนเนาะก่อนๆแกเขียนบอกว่าแกสวดสวดมนต์แล้วแกจับประเด็นได้แกก็เลยไปกล่าวเอาคํากล่าวที่บอกว่าถ้าใครได้บุญกุศลจากที่ข้าพเจ้าได้แผ่เนี่ยขอให้แบบมาบอกในฝันด้วยแกก็เลยแบบฝันว่าเหมือนมีคนมาช่วยทําความสะอาดบ้านแบบอย่างสะอาดอย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็นะมันเป็นแรงกําลังใจในะเวลาเราฝันอะไรดีๆแล้วก็ใช้สิ่งนี้แหละเป็นตัวช่วยในการให้เรามีความเพียรต่อไปในการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าถ้าเชื่อจริงๆเนี่ยสำหรับตัวผู้พูดเองเนี่ยดิฉันว่าเขาได้บุญเพราะว่าบางคนไม่เคยเห็นเลยแบบเวลานั่งสวดมนต์ปุ๊บกลางคืนเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเชื่อถ้าดิฉันก็คงจะไม่เชื่อแหละสมัยก่อนแต่ถ้าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยบอกว่าอ๋อทุกครั้งที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเนี่ยเขานารออยู่แล้วเวลาเรานั่งลงปุ๊บเนี่ยเขาแบบเดินเข้ามานั่งปั๊บทันทีเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ก่อนไม่เคยเชื่อจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่แต่ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่เชื่ออยู่แต่คิดว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นแบบนั้นบ้างแต่เมื่อเห็นเราบอกว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองฮะคนที่รอก็รออยู่เนี่ยคือถ้าถึงเวลาแล้วก็จะรอนะคะรอว่าเออเมื่อไหร่จะสวดมนต์สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจพี่ทุกท่านเนาะในทั่วทุกมุมโลกเลยที่ดูเราอยู่นะคะก็ขอให้มีความเพียรน,นะคะน้องก็จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะระยะว่าปฏิบัติแล้วมีอะไรก้าวหน้ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครที่แบบติดขัดอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะถ้ารู้ก็จะบอกว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แหละท่านบอกว่าให้เราได้ฐานก่อนถ้าเราไม่ได้ฐานเราก็จะขี้เกียจให้มันติดอยู่ในจิตก่อนให้คําภาวนาติดอยู่ในจิตก่อนหลังจากนั้นมันก็จะทําโดยอัตโนมัตินะโอเคเนาะก็วันนี้วันพุธนะคะเดี๋ยววันศุกร์เจอกันใหม่เนาะก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่ลูกหลานปู่ทุกท่านเนาะแล้วก็พี่หลายๆท่านที่เขียนมาถามเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะค่อยๆพิจารณาไปแล้วก็ค่อยๆเบนไปค่อยๆแบบดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ่ะถ้าอะไรที่แบบคิดว่าดิฉันช่วยได้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันดิฉันก็จะพยายามแนะนำนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเนาะก็ให้กำลังใจค่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ